Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa Mbak Rustika dari performa yang ditunjukkan oleh masing-masing calon presiden pada saat debat minggu malam. Kemudian juga mengundang reaksi netizen, mengundang pernyataan atau statement mereka di berbagai platform media sosial. Sebenarnya hingga hari ini selasa ini siapa yang diuntungkan, capres mana yang diuntungkan dengan komentar ataupun juga reaksi para netizen masyarakat di medsos ini Pak Rustika. Ya, jadi itu sebenarnya yang uh, tadi saya sampaikan, fenomena menarik itu karena ternyata ada pembalikan dalam tanda petik terhadap Prabowo, Mbak. Jadi di uh, di hari tanggal 7 sama tanggal 8 itu sentimen negatifnya ke Prabowo itu tinggi sekali, terutama berasal dari platformnya tuh uh, Twitter, kemudian YouTube, karena hampir YouTube yang uh, dipotong-potong yang isinya serangan-serangan itu kan gitu. Terus kemudian uh, Instagram, Instagram tuh dia lebih netral, dia hanya memberitakan apa yang terjadi, situasinya seperti apa gitu. Kemudian di Facebook tuh lebih banyak mengambil data dari atau postingan dari akun-akun uh, media yang ada di media sosial. Tapi fenomena yang menarik itu tiba-tiba munculnya tuh di TikTok, di mana muncul hanya ada sekitar 16% Sentimen negatif yang ditujukan kepada Prabowo Sementara sisanya itu adalah sentimen positif dan sentimen netral Terus waktu kita pelajari apa yang menyebabkan engagement Prabowo itu tiba-tiba tinggi dan dia berubah Nah ternyata muncullah uh, apa namanya postingan-postingan dari netizen Yang memang awalnya tuh dari perempuannya tuh ya mbak di segmen 3 pas debat itu udah ribut terus Kenapa sih ini Prabowo dikeroyok, kenapa sih dikeroyok gitu Terus mereka memberikan emoti nangis kan hmm. Nah ternyata di kemarin yang dapat engagement paling tinggi itu mbak misalnya dia itu memposting uh, TikTok dengan wajahnya Pak Prabowo yang lagi habis diserang dan ekspresi yang sangat khas sekali dan kemudian dia bilang bapak padahal kalau bapak mau bapak bisa balas balas pak tapi bapak bisa setulus itu lagunya mbak lagu dawai dari Fadila Intan yang menyayat hati gitu jadi orang tuh langsung ke bawah gitu. Itu adalah salah satu engagement tertinggi di TikTok gitu. Terus kemudian e, memang pendukung Pak Prabowo ini yang urusan TikTok ini ternyata banyak perempuan. Terus kemudian ada lagi manusia yang paling kuat hatinya peluk Bapak. Pak Prabowo kami akan balaskan di tanggal 14 Februari nanti. Kemudian e, ada lagi perempuan lagi buka TikTok pas makan malam FVP lewat FVP lewat debat cawapres sem Debat capres mana isinya semua menjatuhkan Pak Prabowo gitu. Hmm. Semoga Bapak selalu sehat terus ya Pak. Nah gitu. Terus kemudian jadi itu uh, apa namanya postingan-postingan netizen itu berbeda dengan postingan yang ada di Twitter yang negatif itu. Karena kan rata-rata berisi terkait sama adu gagasan substansi gitu kan soal data gitu. Nah di TikTok itu enggak. Ketika saya buka mereka justru memberikan apa namanya support kepada Prabowo gitu dan fenomena ini baru terjadi dari tadi sore sampai tadi malam hingga hari ini yang kemudian dia bergulir dengan sangat cepat dan memberikan engagement tertinggi kepada uh, Prabowo gitu baik nah situasi itu kemudian saya cek ke paslon yang lain itu uh, ternyata tidak mendapatkan dampak sebesar itu jadi kalau di Uh, Anis gitu dia lebih tetap banyak di, uh, di Twitternya gitu Ketika di TikTok isinya dia lebih banyak dari kubunya pendukung Prabowo hmm. Sementara Ganjar dia juga mendapatkan apa tidak sebanyak Prabowo gitu Karena memang sebenarnya Ganjar itu dia awalnya hmm. itu sangat kuat di TikToknya gitu Baik, apakah kemudian dari postingan-postingan unggahan-unggahan masyarakat Terutama kaum perempuan tadi itu Mbak Rustika Bisa dilihat bahwa memang itu narasi yang terjadi terbangun secara organik begitu tidak by design? Kebetulan saya melihat uh, postingan-postingan mereka Mereka itu adalah orang-orang biasa Namanya juga orang-orang biasa gitu Tetapi Ketika dia tuh bisa membuat konten yang dia menarik sehingga viral gitu hmm. Itulah yang saya lihat beberapa uh, akun-akun nih yang saya lihat tadi gitu okay. Dia bukan akun influencer besar gitu Nah kenapa orang tuh sukanya lari di TikTok seperti kita tahu bahwa TikTok itu menjanjikan kepada anak-anak muda kamu dengan follower sedikit, kamu bisa viral kok gitu. Hmm. Dengan apa postingan yang dalam tanda petik receh gitu, mudah gitu. Bahkan hanya gambarnya Pak Prabowo nangis doang gitu. Okay. Tapi diberi lagu yang lagu dawai gitu, atau hmm. lagu-lagu yang menyayat hati gitu. Yeah. Akhirnya orang ikut-ikutan hmm. uh, terbawa ke sana gitu.
Baik, baik Mbak Rustika. Mas Fahmi, kalau di TikTok ada ya. fenomena seperti itu, ada meme-meme yang beredar, kemudian diberikan berbagai macam background lagu dan sebagainya sehingga menyentuh emosi, sehingga kemudian memancing uh, netizen, terutama tadi kalau catatan Mbak Rustika adalah banyak sekali kaum perempuan yang akhirnya menunjukkan keberpihakannya kepada Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo diuntungkan melalui media TikTok. Bagaimana kemudian catatan Mas Fahmi melalui media Twitter ataupun juga X, siapa capres yang paling diuntungkan hingga saat ini dari hasil performa debat kemarin pada minggu malam Mas Fahmi? Kalau di Twitter itu tergantung juga uh, seperti Mbak Rustika tadi sampaikan ya pendukung Anies paling banyak di sana. Kemudian juga pendukung Gajah Pranowo. Jadi yang paling diuntungkan ya dua capres ini. Nomor satu Anies, kemudian juga Gajah Pranowo. Uh, meskipun secara volume percakapan Gajah nomor tiga, tapi nggak jauh beda dengan uh, Prabowo. Tetapi sentimen negatif yang didapat Prabowo itu sangat besar dan tingginya uh, orang yang ikut bercakap meskipun Kalau dilihat ya klaster pendukung ya kalau tadi dibilang ada yang bilang buzzer dan macam-macam kita gitu, ya. bilang pendukung aja deh gitu ya. Oke. Okay. Nah, pendukung itu uh, pendukung Pak Prabowo paling sedikit. Tapi kenapa kok paling tinggi percakapan? Termasuk tinggi percakapannya karena hmm. baik dari 01 nomor 3 mereka sama-sama bercakap tentang Pak Prabowo dalam konteks yang negatif makanya memberikan hmm. sumbangan yang negatif. Nah, bagaimana dengan fenomena seperti Mbak Rustika tadi sampaikan adanya banyak sekali yang menangis? Uh, dan saya lihat juga sama itu awalnya ada video kecil ya, kemudian uh, viral kemudian juga di Instagram kalau nggak salah banyak top influencers Raffi Ahmad juga kalau nggak salah siapa itu ya ikut ikut share video itu hmm. jadi korbusnya juga ikut share itu di Instagram hmm. jadi biasa mulai dari uh, akun kecil uh, user biasa tadi begitu masuk ke akun-akun besar terutama di Instagram itu bisa menjangkau jauh lebih banyak. Dalam konteks itu, kalau saya lihat, yang paling diuntungkan dari debat kemarin itu bisa Pak Prabowo Itu di Instagram dan di uh, TikTok-nya hmm. Apalagi kalau kita lihat dari survei Mas Bruno Dimu tadi yang terakhir Paling banyak orang dapat informasi tentang sosial politik Nomor satu kan dari televisi ya Seperti Kem- ideal kita sekarang ini, mereka tahu paling banyak itu dari sini Kemudian yang kedua dari Facebook, kemudian Youtube, kemudian TikTok, baru kemudian Instagram Twitter itu memang paling Nah, termasuk sedikit sekali, tetapi impact-nya uh, sangat besar. Dia bisa melakukan uh, trend setting ya untuk gagasan-gagasan politik itu. Nah, tetapi di dalam uh, konteks debat ini kita kan ingin menjangkau lebih banyak lagi ya orang. Jadi uh, secara in all saya kira kok debat kemarin itu masih berimpact kepada Pak Prabowo yang masih positif. Tetapi masalahnya ini ya mm-hmm. uh, harusnya ke- ini bisa di, 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 di kapitalisasi lebih jauh. Cuma Ada peristiwa Pak Prabowo tadi itu kan pidato ya, kemudian dalam pidatonya mungkin keceplosan atau apa ya, hmm. muncul gitu, yeah. uh, yang yang menyebut ada capres yang lain mempertanyakan kekayaannya atau apa, sebenarnya hmm. ada mengunci, keluar dua kata yang tidak seharusnya keluar, uh, pilih goblok atau apa samping yeah. ini. Dijelaskan gitu. dari Mas Eko tadi Mas Fahmi. Ya, ini kan bisa menjadi uh, titik balik ya. Tapi tergantung Lugat. bagaimana kemudian ini bisa di, dimanfaatkan ya oleh 01 atau 02 untuk kemudian okay. dibuat viral. Baik, ini sangat menarik nanti Mbak Sarah bisa berikan pandangannya mengenai hal ini sudah disinggung juga oleh Mas Eko tadi. Bagaimana kemudian 01, 03 apakah ada upaya untuk bisa memanfaatkan celah ini, blunder ini seperti dikatakan oleh Mas Fahmi. Nanti kita akan bahas setelah jeda kami segera kembali saat lagi.